Харин төргөө эрх үндэд үзэгчтэй монголчууд ярилцлахын нэг шин дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдрийн зочин бол эдийн засагч Бацвар. За танд энэ өдрийг мэдэх үргэе. За энэ өдрийг мэдэх үргэе. Аа. За нийгэмдүүлсээд байгаа олон асуудлын өрөнд яг мэрэгчлийн үнэс тайлбар авахаар таныг уурсан байгаа. За сүүл үед таас нам гүн байх шиг байсаа. Ер нь яг ямар ажил голчлон хийж байгаа вэ? Энэ асуудлаар эхлээд яриа эхлээ. Аа яах вэ? Нэ эдийн засгийн судалгааны ажлаал голдоо хийж байна. Ус оронд бол нэлээд онцгой гэж хэлж болохоор түүхэн гэж хэлж болохоор үйл явдлууд өрнөж байна. Энийг бол одоо бас мөн мэрэгчлийн хүний үеднээс анхааралт ажиглаж байгаа. За таныг нөгөө нийгэмд их үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг болохоор хэсэг хугацаанд нам гүн байсныг хараад бас энэ асуудлыг сонирхож асуулаа л да. Тэгээд нэг хэд онцгой үйл явдлын өрнө 2 7 хоногийн турш өрнөж байна л да. Юу вэ гэхээр Монголын тий арилжааны нэгэн банк дампуурлаа зарлаа. Энэ бас үйлийн 10 жилд Монголд баг дөрвдөх банк дампуурлаа зарлсан тохиолдол болчил байна л да. Ер нь банкууд ингээд дампуурлах зарлахаар одоо арт иргэдэд ямар хор уршигтай сангийн сайд нэлжил байсан л да. Засгийн газарт маш хинжиний өрийн дарамтыг бий болгочлоо гэд. Та яг эдийн засагч хүний хувьд харахад олон нийтэд энийг бас нэлэрнгүй тайлбар хийвэл бид нарт яагаад ямар хохиролтой байгаа вэ? За тийм банк бол дампуурлаа зарлж байна. Та бас өөрөө хэллээ сүүлийн одоо жилүүдэд банкууд бас дараалан дампуураад байгаа талаар гэтлийн сүүлийн жилүүдэд биш л дээ. Ер нь сүүлийн 30 жилийн туршид бол олон тооны банкууд бол дампуурсан байгаа. За Сергийн босголтын банкаас эхлээд зөв зүгээр байжсэн банк дампуурсан. Бас нөгөө талаас сарим хүмүүсийн судлаачд үзэж байгаа дампуу зөрүү дампуурсан гэл тий. Тэгэл араас нь тэгэл одоо Хатош банк, тэгэл би төхний мэдж Ганаут банк, Зоос банк тэгэл хамгийн сэгэлт нь капитал банк гэл ингээд дампуурч байна тийм. За энэ дээр ингээд хараад үзэхэд бол гарцаагүй энэ бол нийгэмд бол асар их хор хохирлыг бол авчирж байгаа. Эдийн засгийн болоо одоо энэ санааны хор хохирлыг бол авчирж байгаа нь бол тодорхой. Судалгаа хийгээд үзэхэд бол яг уу ингээд дампуураад байгаа шалтгааны цаана голдоо эдийн засгийн болоод улс төрийн ашиг сонирхол бол, бол харагдаж байна гэсэн зүйл бол олон эдийн засагч судааш дээрж байгаа. Үнэтэй үнийг бол одоо гүйсгэж болохгүй. Магадгүй одоо тэр тун оновчтой зүг байж болно гэж үзэж байгаа. Аа банк дампуурулж завшдаг тий ашиг хонжоо олдог тим нэг зуршил бий болчлоо Монгол хэсэг бүлэг хүмүүсийн донд ч гэж хэлж гэж хэлж болохоор тий улс төрийн эрх мэдлэлтнүүдийн одоо гол тим тийм ээ ашиг хонжоо олдог тим хар технологи болчлоо гэж одоо эдийн засгч ярьж байгаа энэ бол одоо бас нэг талаас үнэн байж болно тийм майх магадлалтай тун тэгж харагдаад байна л гэж би үзэж байгаа юм л да капитал банк одоо ингээд дампуур дампуурч байгаа нь бол энэ бол за шинэ үзэгдэл биш мэдээж гэхдээ өнөр гай хатаа байх үзэгдэл биш нөгөө талаас энэ талаа тодорхой хүрээнд мэдээлэл орхон хүмүүсийн донд бол энэ бол ерөөсөө Монголын банкны банк санхүүгийн систем бол гажуудалтай байна. Нэг засах хэрэгтэй гэдгийг мэдчихээс нөгөө талд нь тодорхой тооны банкууд бол дампуурлын ирмэгдэр байна гэдгийг тодорхой хүрээнд мэдчихсэн. Аа арт өмн одоо саяд дампуурснаар арт өмнийн хувьдлын одоо цочр үзэгдэл мэт харагдаж байгаа боловч энэ бол алитийн алгуурхан явжсэн хүмүүс алитийн одоо бэлтгэлээ хийцэн байсан гэдэг явж байна. Өөрөө хэлэх юм бол одоо жишээ дампуурла дампуур хийгний мэдээд тэнд хадгаламж эзэмшчихсэн тодорхой одоо зарим хүмүүс бол аль хэдийн тэр хадгаламж тарааж байрлуулаад те жиж зөх жижиг хэмжээг болгоод олон эзэмшигчтэй болгоод энийг хадгаламж даатгалын корпорацаар төлөөлөх нөхцөлийг бүрдүүлээд ингээ явжсэн биш те тэгээд ингээд ингээ хараад үзэх юм бол энэ бол аль хэдийн бол одоо тодорхой хүрээнд энэ мэдээлэл татгацсан байсан хүмүүс одоо бэлдсэн байсан л гэж хэлж болно а гэтэл ингэх ёстой юу гэвэл өгүүлдэг энэ бол одоо мэдээж инсайд информашн уз зах зээл хөгжсөн одоо улс орнуудын дунд энэ сайт информашн гэж байдаг тий дотоодын мэдээллийг худалдах бол энэ том гэмт хэрэг энэ бол өндөр ялтай байдаг тий манад бол энэ бол асууд биш болчих шүү дээ энэ дотоод мэдээлэлээр аваад энэ дампуурлаа мэдчихээс дампуур нэг юм мэдчихээс хүмүүс нь элегдийн бэлтгэлээ хийцсэн өөрөө тогрлог болох хараг замаа хийцсэн гээд гэтэл тодорхой мэдээллийгөө хоцорсон хэсэг нь бол энэ бол асар их хохирол амсаад ингээд явж байгаа тэгээ бол капитал банкны хувьд бол дампуурч байгаа нь бол одоо Монголын банк санхүүгийн энэ гаж тогтолцооны тогтолцоо бол ингээд нэ хагарч нурж байна энэ эхлэл нь юм аа тэгээ цаана нь бас одоо одоо эрсдэлтэй асуудал зөндөө байна дампуур л ирмэгдэр байгаа банкууд бас байгаа гэдгийг бас энэ харуулж байгаа л нэг хэрэг а та бүхэн санаж байгаа бол 2016 онд 10 тийм сан шиг санаж байна энэ хоёр мянга тийм 
Монгол улс бол одоо үндсэндээ бол ингээд юуны ирмэг дээр очсон шүү дээ. Аа 15 онч гэж байна тийм. Аа дампуурл ирмэг дээр очсон Чингис Бондын одоо эхний ээлжийн төлбөр бол 500 сая долларыг төлөх шаардлагатай болсон тийм ээ. Нэтлэнийг одоо төлөх чадваргүй байсан учраас бид бол дампуурл ирмэгтэй хөрмөгцөө одоо олон улсын валютын санд хандаа зээл тусламжийг авсан байгаа. Олон улсын валютын сангийн зээл тусламжийн гол нөхцөл нь зээл өх нөхцөл нь юу байсан бэ гэхээр ота судалга хийж үзээд Монголын банк санхүүгийн салбар маш эрсдэлтэй байна. Энэ бол их гажуу тогтолцоо байна. Энийг засах хэрэгтэй гэж хэлээд судалга хийгээд энд бол нэг 784 сая долларын өөрийн хөрөнгөний тодорхой лөө байна гэж үзсэн. Өөрөө их юм бол энэ дотоод энэ бүтээгт хүний 8 орчим хавтай тэнцэг тийм хэмжээний хөрөнгө танай банкны салбар тогтолцолтой байна. Тийм учраас банкууд энэ хөрөнгөийг одоо өөрийн хөрөнгө энэ хэмжээгээр одоо зузаатгах хэрэгтэй гэсэн үргэлгүүд өгөө бол банк банк бол банкууд бол дампуурх хэрэгтэй байна гэсэн. Гэтэл энэ мэдээлэл лог тараагүй. Энэ хин ч мэдээгүй. Гэтэл энэ нь гадаадын хэвэл дээр гарснараа дотоодын хэвэлүүд хоёр жилийн дараа ч юм мэдэж эхэлсэн. Тэгээд энэ асуудал тавигдсан гэтэл энэ дээр одоо тодорхой үүрэгөөд ингээд 2018 оны одоо сүүл гэхэд 12 сар гэхэд энэ зас энэ дээр бол банкны зузаатглаа хийгээд арга хэмжээ авсан байх ёстой. Тэгээд эрүүл сар бол одоо банкны систем нь банкууд нь зузаатглаа хийгээд ингээд цааш докторта ажиллах а боломж бүрднэ гэсэн одоо шаардлага тавьсан. Гэтэл энэ шаардлага биелэгдсэн эсэх мэдээгдээгүй ямар ч мэдээлэл гараагүй гэж алга бас утаа хөтөл мэдээлэл байхгүй. Цаг хугацаа алид өгөгдсөн хугацаа алидын одоо хүчсэн дуусчихсан. Тэгэд яасан мэдэгдэх вэ? Одоо яаж байгаа мэдэгдэх вэ? Байдлыг энэ 2019 оны одоо 4 сард капитал банк дампуурлаа зарлаа. Гэхээр энэ юу хэлж байгааг юм бол цаана. Одоо энэ гажууд л юурсан засагдаагүй байна. Цаана нь бас мөн одоо хил дараасан банкууд дампуурах вэ гэсэн боломжлолыг харлах вэ гэцаагүй төрүүлж байгаа. Тэгэхээр капитал банк эрсдэлтэй байна. Алдагдал их байна гэдэг нь мэдээж магадгүй аль эртнээс л мэдгдэж эхэлсэн баг тийм өнөөдөр дампуурлаа зарлаж байгаа болохоос биш. Тэгээд нэг талаараа одоо банкууд маань ус төрлөө хийх ороод санхүүгийнхээ гол одоо үйл ажиллагааг явуулахгүй ах нь одоо буруу зүйл байх л да тийм. Гэтэл капитал банкны хувьд бол мэдээж хувьцаа эзэм шиг чинь улсын урлагийн гишүүн байгаад байдаг. Тэгсээр ерөөсө тайлбар өгөхдөө миний одоо эзэмшлийг биш ээ гэдэг тайлбар ч өгч байгаа чинь шээ тийм ээ. Гэтэл капитал банкнд чинь төрийн асар их хэмжээний мөнгө байгаад байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жишээлбэл жижиг дунд үйл төрлийг дэмжих сангийн мөнгө ч гэсэн байх чинь шээ тийм. Одоо энэ мөнгийг эргээд нэхэмжлэх гээд одоо байгууллагууд нь хэвэл гаргач чинь л тийм. Гэтэл нь олгогдох магадлал хэр байгаа? За тийм мэдээж капитал банкны хувьд бол одоо араа дэндэв байсан л да. Ягаад гэх юм бол энэ одоо одоо олон нийт ил болсон тэр мэдээллээс ахад үзэх юм бол чанаргүй зээлийн хэмжээ бол одоо 80% хувь тавьсан гэж байгаа. Гэтэ. Гэтэл чанаргүй зээлийн хэмжээ одоо 5 хувь хүрэхэд л хэвийн банкны хувьд бол энэ бол нэг эрсдэлтэй байна гэсэн одоо шинж тэмдэг шүү дээ. Гэтэл таваас арав болох юм бол энэ чинь бүрэн хэцүү болоо шүү дээ. А тэгээ 10-аас хойш бол энэ бол ингэхээр дампуурх магадлалтай гэж тооцогддог. Гэтэл энэ чинь 80 хувь хүргээд тэгээ 80 хувь хүрсэн хаа энэ ингээ дампуур болж байна гэдэг чинь энэ. За энэ Аралжааны банкуудыг хянж байдаг те харилцаагийн зөвцөлж байдаг энэ төв байгууллагын нэг хүжээс юм бэ. Өөрөөр хэм бол энэ дээр бол Монгол банк хяналтай тавьж явах хэвээр Монгол банк энийг зөвцөлөх хэвээр тал энэ Монгол банк өөрөө гүйстгээгүй байна. Ямар учраас чанаргүй зэлийг 80 хөө хүргээд ингээд тэгсэн хойно нь тийм ингээд дампуурл зарлж зарлж байна вэ гэдэг энэ том асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол банк бол одоо Аралжааны банкуд одоо ягаад энэ капитал банкыг ингэж явуулсан тийм ээ одоо анч одоо тэнд бол масар том шалтгаан маань энийг бол яаж хариулахыг би мэдэхгүй энэ бол одоо үнэхээр маш хариуцлагагүй дээр бол одоо хариуцлага өөрх ёстой байх гэж бодож байна л да Монгол банкны хаан. Тэгч одоо арт өмнөний мөнгө тэнчээ байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ энэ дээр бол юу энэ үгээр капитал банк өөрөө одоо жижиг банк мөртлөө тэнд бол одоо төрийн өөрөө их юм татвар төлөвчдийн асар их хөрөнгө тэнд хоромтлогдсон тэнд байсан байна. Тэгээ 200 одоо 340 тэр бум төгрөг нийтдээ гэж яриад байна шүү дээ тий. Гэтэл энэ мөнгийн яагаад капитал банкнд байрлуулсан юм бэ? Нэгдүгээр асуудал тэр тий. Тэнд чинь төрийн банк гээд байж байгаа хамгийн одоо найдвартай байх бүрэн одоо бадлагатай гэж хэлж болохоор тий. Гэтэл ягаад капитал банкыг сонгож байрлуулсан юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуудал. Гэтэл энэ бол үндсэндээ тэнд одоо а капитал юуны төрийн мөнгө байрлаж байна гэдэг чинь тэр мөнгө маань капитал банкаар дамжиад яасан байх нь зээл болоод ингээ гараа явцсан байгаа ч тий. Тэгээ алга болсон гэсэн үг шүүд үндсэндээ. Гэтэл тэр зээлийн 80% нь эргээд төлгөдөхгүй 
тийм одоо нөхцөлтэй үүсчлээ. Тэгээ яг тэгэхээр энэ төрийн мөнгө зээл болж гараад ингээрэг төлөгдөхгүй байна. Ингээрэг энэ нь бол одоо сар том асуудал биз тийм. Ер нь иймэрхүү жишээг бол өөрөнд байсан тийм ээ. Тэгээрэг төлөгдөхгүй ингээд замаараад алга болд ингээд мөнгө асар их одоо мөнгөийг зээлж авсан тэр корпорацууд нь ингээд хонждог ч юм уу, завшаа явдаг ч юм уу. Ийм байдал байсан байх байсан байгаа юм бол та Монголын төөхөнд. Энэ нь бол технологи хараа тийм мөнгө зэвшдэг технологи бол одоо хоёрц ингээд ажиллаж байгаа. Энийг л эргээл энэ технологи хэрэгжсэн юм тэгэл харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо мэдээж аудитороо судлах л байлгүй, тооцох л байлгүй тэгээд тэр зээлдэгчд нь хин байсан юм бэ? Хин тэр зээл авсан юм бэ? Тийм ээ. Үнэхээр тэр зээл нь одоо бизнесийн зорилготой зээлээс юм уу? Эсвэл одоо өөр зорилгоор ашиглагдсан юм уу? Тэр гэдэг. Тэр магадгүй л тэр одоо зээл авсан корпорацууд нь дампуурлаа зарлаа тэгээд эргэж төлөхгүй ч юм уу? Нэг юм юм үс гэтэл байх шиг байна л да. Гэтэл ингээ одоо ингүүлэхгүй л байх л да. Ингүүлэхгүй л байх ёстой энэ бол одоо бидний юм. Тэгээ хоргч нь гол нь хийм бэ гэхээр төр болж хөрч байгаа байхгүй юу? За мэдээж 20 сая төгрөгөөс доош хэмжээний хадгаламжтай байсан яр дэр гэдэг яах вэ? Энэ бол хадгаламж даатар даатгалын корпорацийн хуулиараа тэндээс одоо нөхөн олгуур авчин даатгалын корпорац тэнд төлчих юм. Тэ? А тэгээд тэр 20-с 20 саяас дээш төргөний хадгаламжийг тэнд хин хадгалж байсан бэ? Тэр одоо зээлийн зээл гаргаж байгаа их үс сүрийг хин бүрдүүлж байсан бэ гэх юм бол төрийн мөнгө л байгаа. Тэгээд хоргч нь төр болж хөрч байгаа. Энийг бол даатгалын корпорац төлөхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээд хин нэг нь бизнес эрхлэгчийн дампуурсан компани өрийг төр даадаг. Тийм л тогтолцоо жоохон байна. Тийм. Угаасаа тийм технологи бол одоо ингээл олон жил явж л байна л да. Энийг энэ одоо юм байх ёсгүй. Энийг зогсоох ёстой гэж одоо ард түмний шаардаж байгаа. Гэтэл энэ ч одоо зогсохгүй бас ахаал капитал банк ар бүр гэжилж байгаа дараа нь одоо өөр банкаар үргэлжлэгч юм бэлээ бидэр мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр энэ одоо төрийн мөнгө ингээл алга болцсон юм чи хин төлөхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр энийг мэдээж одоо тэгэл төр төлөх л болно шүү дээ. Даатгалынхаа мөнгө даатгалаа яаж төлөх юм, тэтгэврээ яаж төлөх юм. Тэгээд одоо улсын сургуулиуд юм мөнгө тэнд байсан байна. Одоо мобис итэргэл тэгээд энийг хин төлөх юм хэмэл. Тэгэхээр энэ дээр яг үгээр одоо төр гэдэг маань одоо Монгол банк төрийн одоо төв банк маань ингээд одоо тэрийг даах болно. Эсвэл сангийн яамта ярилцж байгаа л ингээд одоо хэлцэж байгаа тодорхой хүрээд ингээд шийдэх байх. Гэтэ энэ бол эцсийн дүнд их юм юу харагдаж байна бэ? Ярилцж юм бол энэ мөнгө хэвлэж төлөх байх. Тэгш арга байхгүй тэр нэг тийм мөнгө хөвлөлчл одоо төрийг одоо охирлог болгоно. Тэгэхээр мөнгө хөвлөнө гэдэг маань эцсийн дүндээ яах вэ гэхээр энэ инфляц болоод бид үрнэ л гэсэн арт мөн иргэд үрнэ гэсэн үг. Төрөөс мөнгө гаргах нь гэм бол энэ төрөөс мөнгө гаргах мөнгө байхгүй шүү дээ. Тэнд төсөөс мөнгө гаргах нь тийм боломж байхгүй. Тэ гаргалаа гэх юм бол энэ чи гаргалаа ч гэсэн энэ чи хиний мөнгө болох юм. Бид нэг хараанаас гарч байгаа. Арт мөнгөний хараанаас гарч байгаа мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр ийм жишээг тогтцсон байна. Энийг одоо цагсаах хэвээ энэ шин засгийн газар гарсан шин удирдлага гарсан иймэрхүү одоо булхай тай асуудлууд их үргэлжлээл явдаг. Гэтэл энэ дээр хин нэгэн харамсалга өөрхгүй тий. Завшигч нь тэгэл завшаад ямар нэгэн эд хөрөнгө одоо хөрөнгөийн болоод одоо тэр одоо бусад харуулсан ерөөс өөрхгүй ингээ яваад өгнө гэдэг чинь ингээ цааш дахиад энэ асуудал энэ хэл энэ нэг удаа биш юм гэдэг өөр цаг үед өөр арай жоохон өөр хэлбэрээр ч юм үргэлжлэх л байх л да үргэлжлэх шүү дээ энэ энийг засахгүй бол энд хин нэг харуулдаг өөрхгүй бол тэгэл оо ингээ болд юм би завшдгийн хонждгийн ингээл тэгэл яваад байх шинжтэй л байна л да ингэж юу нэг олон хүн ярьж байгаа судлаачд үзэж байгаа тэгэхээр энэ бол гарцааг бас зөв юм аа гэж би үзэж байгаа яг монголын банкны салбар ингээ дагалталтай байгаа нь олон улсад бидний одоо монгол улсыг л эгүүгээр харагдуулах нөхцөл байдал үүсэж байгаа хэвээр тийм ээ. Нөгөө нэг олон зээл өгөөдөг олон улсын валютын сам маань гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд энэ нөгөө байдал ч бас нэлээд хор уушиг дагуул. Гарцааг хор уушиг дагуулгүй яах вэ? Тэгээд энэ одоо саяа хил саяа дуртаад өнгөрсөн тэгээд энэ одоо нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө алдагдсан зээл уулгаар авцсан энэ алдагдлыг магадгүй одоо тэгээд тэр олон улсын валютын санга зарж байгаа зээлээс хөтөлөх гэдэг юм уу? Эсвэл хятадын ардын банкта хийсэн swap хилцээрээр орж ирсэн мөнгөрөө төлөх гэдэг юм уу? Тэгээ төсөөс төсөөс төсөөний ордогоос хуримтлагдсан тэр сангуудаас гаргаж төлөх гэдэг юм яах гэдэг юм. Энийг маш тодорхой байлгах хэрэгтэй. Энийг бид бол одоо ер нь хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэр яагаад тэр одоо банкны эзэн хувь эзэмшигч нь өөрийнх нь ассет тэр одоо өөрийнх нь хөрөнгөийг хөрөнгөөр төлдөггүй. Ихэнх нь өөрийнх нь хөрөнгөийг одоо иймэрхүү юм болохоор үед чи яаж байгаа бэ? Just in batch mat хөөг асуудал хэрэглэж ирсэн. Тийм бүгдийг нэмэ чи өөр хүний нэр дээр шилжүүлчихэд сууж байдаг тийм би хөрөнгөгөө гэж сууж идэг яс бодлоо одоо тийм бас бодлоо үсэх гэдэг юм уу яах вэ за тэг би мэдэхгүй байна одоо тэгэмдэ энэ ч юм одоо харж байгаа арт юм бол тэнийг биш ингээ хараад харж байгаа
одоо би болсон энэ дээр бол ингээд ийм хуучин энэ зал болхайтай асуудлуудыг үргэлжлүүлээд энэ энэ мөнгө зэвчлэх хараа технологиг хэрэгжүүлээд явахыг хараад зүгээр хараа сууж явах байх сууж явах хүмүүс биш байх л гэж би бодож байгаа. Та тэр юм бас хэллээ. Тэр банкны хяналт сул байснаас болоод арилжааны банк бас там буурахт нөлөөсөн гэж тий. Одоо бусад банкууд яах вэ? Хүн болгон бас эрсдэлтэй л нөхцөл байдал үсээ дага юм шиг санагдлаа л да тийм ээ. Тэгээ алийн болгон нууж явах уу? Энэ арт төмний сайх нуулаа. Хэвэл мэдээлэлийн дээр юу сохт уграхгүй байна. Тодорхой. Энэ олуулсын валютын сангийн одоо хүсэлтээр Price Waterhouse Group гэж том аудитинг компани байдаг тий олуулсан. За энэ энэний чех дахь салбар нь Монголын банкуудад одоо asset quality review гэж хийсэн шүү дээ тийм ээ. Одоо үнэлгээ хийсэн байгаа тий. А тэгээд бол тодорхойсон шүү дээ. Болохгүй байна. Засаа өөрийн хөрөнгө дутагдалтай байна. Банкууд банкууд одоо гол гол банкууд тий ол одоо угалдаа хөгжлийн банк, голомд банк, хаан банк гэдэг их мэдээж шигээр нь авч үзээ тий. Энэ гол гол банкууд нь дандаа одоо хөв хүний эрх ашиг түүлчилж байна. Цөөхөн одоо хөв хүний мэдэлд байна. Гол гол цай эзэмшигч нэг 2 3 хөв хүн эсвэл одоо гэр 2 3 гэр үлийн мэдэлд байна. Энэ нь бол гэрсэлтэлтэй асуудал юм аа. Тийм учраас энийг одоо задлах ёстой байдаг гэсэн одоо тийм зөвлөгөө өгсөн одоо энэ банкууд бол одоо нэг бол одоо нийтийн эзэмшлийг тий хувьцаа нь олон биж дээр зэрэгдаад ингээ нийтийн эзэмшлийг байх хэрэг юм аа. Энэ бол хамгийн зөв хөвлбраатар гэдэг юм зөвлөгөөгөө явсан шүү дээ. Энд үүрэг чигэх юм уу. Тэгэд энэ олон улсын валютын сангаас өгөгдсөн тэр таван тэрбум зээлийн багцын одоо гол нөхцөл нь бол энэ байсан шүү дээ. Банкууд сайжруул эзэмшлийн ил ил болго а нэг хүнд 2 3 гэрвэлд авцагийн төвлөрүүлэх биш олон нийтийн эзэмшил бол агүй бол одоо төр өрөө өрөө тэр шаардлагадах хөрөнгөний гаргаад энэ хавцагийг нотлож яваа төрийн мэдэл дав тэр гэсэн тийм зөвлөгөө өгсөн л тээ. Тэгээд энэ бол хэрэгжихгүй би тэр хэлсэн энэ 18 оны 12 сар гэхэд энэ асуудал хэрэгжээд дуусцсан байх хэвээр та гэтэл одоо яасан мэдэгдэхгүй ч юм ямар ч мэдээлэл байхгүй байна. Тэгэл капитал банк дам пороод эхэллээ. Ард нь одоо бас бас цар өндөр эсвэл дагуулсан банкууд шилэ дараа зогсч байх вэ гэсэн одоо болгоомжлол бол ул харцаагүй би болгож байгаа юм л да. Тэгэхээр би бас нэг зүйлийг сонирхоод байна л да. Манай банкны салбар чи өөрөө зээл их юм маш өндөр шүү дээ тийм ээ. Гэтэл жирийн эргэд зээл авах гэж яадаг вэлээ. Нэг хоног хитрүүлэхэд банкнаас ямар шахалт дарамт ирдэг вэлээ. Гэтэл капитал банкнаас тэр бум тэр бумаар нь одоо мөнгө зээлээ давцсан чанаргүй зээлдэгчийн чагсаалтыг өрөвлүүлээд байгаа нөхдүүд ягаад хариуцлах хүлээдгүй. Банкнаас одоо ямар шаардлага тавьд энэ одоо бүлэгт арилжааны банкыг данпуурлах үндэслэл нь болчоод тэдний ягаад зүгээр яваад байгаа гэдэг нь бас их асуудалтай байна л да. Тэдний хин шалгаж илтрүүлээд хариуцлага тооцох хэрэгтэй байна. За одоо тэгээд энэ банк данпуурч байгаа банкууд ч яг банкны тавигдж буй шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулсан бол а дампурахгүй шүү дээ. Дампурах боломж байхгүй. Эсвэл энэ дампурахаас нөмөр урчилсан ярас урчилсан сэргийг харах хэмжээнүүд аль хэдийн авцсан байх хэвээр. Гэтэл энийг яг энэ хэмжээгээр нь яваа л би тэр үйл ээ. Нийцэл нь аян хөвгөн нэргийж төлөгдөхгүй хэмжээний байдал хүргэжээ. Дараа нь дампурла зарлаж байгаа асуудлууд энэ хэний харуулсан байх бол мэдээж банкны одоо удирдлагуудын харуулга гэхдээ үнээс илүүтэй үнийг ханж байдаг зохицуулж байдаг энэ харилцааг зохицуулж байдаг Монгол банкны харуулга Монгол банкны удирдлагууд бол маш муу ажиллаж байна энэ баг одоо зарим эзэн сэгчтэй үзэж байгаа нь хөө үлдсэн байна мөнгө одоо энэ завшиг үед ажиллагаанд одоо баг л одоо хамтраад орцсон биш үз дээр гэсэн юм яриад байгаа шүү дээ тийм харилцааг гарцаагүй төрүүлж байгаа зөв ёс ороод төр шүү дээ юу хийж байгаа өмнө нь байсан Монгол банкны удирдлагууд бол асар их хэлэн мандорсон асар их одоо бүр том бүр асар хэмжээний мөнгө хэдэн их найд хэмжээний мөнгө хэвэлсэн өөрөө хамааралхүй компаниуд өгсөн гих мэтийн асуудал дээр одоо ингээд шалгагдаа явж байгаа гэж гэтэл түүний залгамжлж гарч ирсэн ажлын авсан энэ шин Монгол банкны шин удирдлагууч гэсэн одоо тэ энэ харилцаа энэ одоо ажиллагааг үргэлжлүүлээд энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлыг дурайтуулаад улам банкууда арилжааны банкууда хянах хэрэгтэй байтал арилжааны банкуудын захиргаанд орцсон юм шиг эдэнтэй хамтарцсан юм шиг хууль бус ажиллагаагийн өөгшүүлээд харсаар батал дэмжээдч байгаа юм шиг ингээ явж байгаа гэдэг бол буруу шүү дээ өрд нь бас энэ хөдөлтөө өгжил банкны одоо банкнд одоо хууль зорчиж зээл өгсөн лэг нь тэр те одоо төв банкнаас монгол банкнаас энэ 49-ийн ойг хөдөлтөө амлалтын энэ одоо болох лой өрт гарвын оролцсон дэмжсэн юм гэдэг юм асуудал зөндөө гарсан ямар ч арга хэмжээ аваагүй гэтэл тэгээд трийг яг шил дараад капитал банк дампуурлаа гэл энэ бүхэн ч монгол банкны төв банкны өөрсдийнх нь харилцаг алдагдаж байгаа ямар муу ажиллаж байгааг 
илтгэсэн үйл ажиглагдахгүй байхын аргагүй тийм үйл явдлууд эдийн засаг дус орнд өрнөөд байхад ягаад энэ ажил ингээ яваад байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарцаг байна шүү дээ. Аа. За баярлалаа. Гэвч сада банкны салбар иймэрхүү байдалтай байгаа юм байна. За та бас эрдэс таван толгой минут 72 хувьцааны талаар нэлээд их байр сүрээ илэрхийлдэг хүний хүн тийм ээ. За бид нар саяхан бас нэгэн таата мэдээл авсан энэ одоо хувьцаа маань хөдөлж эхэллээ. Бид нар ног тал ашиг байдлаар нэг 20 орчим мянган төгрөг тий. Очих нэ гэдэг мэдээл гарч эхэлсэн л дээ. Та жилийн өмнө бас өгчөөс ярилцахыг харахад 1072 хувьцаа маань танд байхгүй байгаа юм биш биз. Энэ асуудалд анхаарлаа андуулаач гэдэг мессеж гэдэг маш их хүчээсэн тийм ээ. Ти а яг хөө эрдэнэс таван толгойн хувьд бол бас арцсан гоо одоо гайгүй үйл ажиллагаа хэвийн яв гэдэг чинь энэ жилийн үед их хамжилттай ажилласан гэж үзэж байгаа. 820 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Цэвэр ашиг энэ бол татврын дараа хашиг тийм үү? А татвар төлөлт бол маш өндөр байсан тий. Одоо баг 600 орчим тэрбум төгрөгийн татварын эдийн жилдээ бол төлсөн өтр гэсэн үзэгдэлтүүд байгаа шүү дээ тий. 560 гэж яасан баха. Тий тэгээд а үнте уйлдаа 1072 хувьцааны асуудал бол гарц цаг гарч ирж байгаа. Одоо хувьцаа өндөө ног хэдлэ шиг өгөх шийдвэр гаргасан гэж байгаа. За тэгээд би яг миний тоос ч үзснээр бол жишээ нь нэг нэг ч хувьцаа нэг 48 аас 5 орчим төгрөгч ног дөгч үлөө гэсэн би гэсэн тоо цаг гарч ирсэн санагдаж байна. Тий тий нэг тий нэг тий нийт тий нэг 1072 хувьцаа нэг 5 орчим мянган төгрөгч үлөө ногт юм байна гэсэн би тооцож байсан. Гэтэл оо яг оо гэсэн дэ оо 20 мянган гоо гүн гэсэн билээ. Тэгээ чухам тэр яг яаж тооцсон ямар байдлаар гаргасан юм бэ мэдэхгүй. Гэтэ яг хөө тэр бол мэдээж тодорхой хүчин зүйлүүдийг тооцоод өөрсдийнх боломжоор тэгж тооцож гаргаж болно л та. Ер нь тэгдэг ч тээ. За бол яг бүгдийн оо бүх ногт лашгийг тараан тараан гэж үзээд гэж тооцох алдгүй. Одоо бол ногт лашгийн тодорхой эсгийг тарааи а тодорхой эсгийг хөрөнгөөр уултгий хийдэг гэж энэ өдөрдөх зөвлөлт шийдсэн байж болно гэсэн байх гэж би бодож байгаа. За болж байна. Ногт лашгийг тараан гэсэн шийдвэр гаргацсан. За үнтэй уйлдээ ер нь ногт лашгийг тараах эсгийг өдөрдөх зөвлөлт шийдэв шээ. За бол тарах ал багхгүй шүү дээ тийм ээ яг л заавал тийм гэсэн юм байх энэ үед тараа нэг шийдсэн л юм билээ. За үнтэй уйлдээд харин одоо янз бүрийн мэдээлэл их явж байна л да боруу муруу мэдээлэл их явж байна л да. Тэнд бол яаж энэ үкэр оо энэ ногдл ашиг одоо ихийг тарах хас тач гэдэг юм уу энэс баг вэ нэлээд тараа надаа гэсэн. Тэр бол хин ч ярьж болно. Гэтэ энэ өдөрдөх зөвлөл нэг энд ингэ шийдсэн учраас та нь үндэслэл шалтгаан байгаа бол л тодорхой овын тараа их шийдсэн байгаа. Нэг нөгөө талда за энийг ингээд тарах юм бол одоо ингээд үүнээс нь 50000 төгрөгийн брокерийн компани данс нэлгэн нээж гэж шиг одоо ингээд тий тэгэл үлдсэн одоо одоо цаана 15000 төгрөгийн хувьд очих нэж гэсэн гэдэг гэсэн нэг тийм тийм юм бол байхгүй ахал гэж би бодож байна. Заавал нэг тийм брокерийн бүс гэж маш гэсэн мэдээлэл явж байгаа брокерийн бүс одоо данс ич одоо баталгаажж үүж үгүй юу дансааны 50000-аас 70000 төгрөгийн дансны тэгжээж таны таны одоо 1072 хувьцааг би баталгаажж үүж үгүй тэгжээж та ногт лашгаа аавн тэгжээж та энэ одоо гих метр юм яриад байгаа юм бол та утсан дээр байнга мессеж яриад байгаа хааны хинээс юм бүгд компани асуул та тэгээд одоо зарим газар бүр 20 20 дээр өтр одоо 20 20 наар дамжуула зар марна ац 20 дээр ирж би одоо брокерийн бүс дансаны авцаа гэж баталгаажж болж өгнө ногт лашгаа та брокерийн бүсээ дамжуулж явна гэд телевизээр хүртэлал би сураг ингэж яриад байгаа энэ бол одоо орон буруу мэдээлэ орон дүсгүй тийм юм байхгүй шүү дээ нэгдүгээрт таван эрдэнэс таван толгойн компанийн дөрөмд орсон байгаа энэ компани бол одоо хувьцааны арилжааны хувьд бол иргэдийн хувьцааны арилжааны хувьд бол хаалттай энэ бол хаалттай гэдэг маань зөвхөн хувьцааны арилжаа гэж хаалттай гэж амстар бол компани өөрөө нээлттэй компани зарг тухгүй гэсэн өөрөө байх юм бол энэ арилжаалах хэрэг байхгүй тэр нь хамгийн зөв шийдэл гэж судлаачд үзээд ингэж оруулсан байгаа хоёрдугаарт ногт лашиг тарах юм бол брокерийн бүгсээр дамжих шаардлага байхгүй зөвөр эрдэнэс таван толгойн өдрөд байгаа яаж шийдсэг мэдэхгүй гэхдээ ямар тийм албан шаардлага ерөөсө байхгүй энийг бол тэгэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн одоо зөвлөмжийгүүл Монголын эрдэнэт үндсэн зөвлөөс өгсөн байгаа яаж ногт лашиг авах вэ гэх юм бол би түүхэн мэдж байгаа тийм ээ энийг бол үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв дээр эргэн бүхэнд одоо данс нээгдээд тэнд бол одоо хувьцаагаа тэнд шалгаж болж байгаа шүү дээ. Интернет руу ороод та бүхэн шалгаж байгаа тий. Регистрийн дугаараа хийгээл болчихж байгаа. За тэнд бол хувьцаа чинь байна. Хувьцааны жин данс тэнд байна гэж ойлгож болно. Хаан тэгээ ногт лашиг авах юм бол энийг тэр үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв бол брокерийн компани байна. Энэ бол одоо төрийн компани шүү дээ тий. Энийгээр дамжуулаад 
давчиж болно. Тэгэхээр чи одоо өрдөн өрдөн энэ мөнгө яаж тарааж байсан гэдэг би түүхэн мэдэж байна. 2016 он сонгуулийн өмнө сайн хавцаа хэлбэрээр 1072 хавцаа гэж чинь төр худалдаж аваад тэгээ 300 ин ч байна уу 100 ин ч байна аваад тэгээ тэр 300 мянган төгрөгт өглөө шүү дээ зарим дэн 100 гэсэн баг. Тэр мөнгөг өгтөө яаж өгсөн гэхээр би түүхэн мэдэж байгаа. Үнэт засны төвлөсөн хангамжийн төвдөр байгаа данс тийч шалгаж үзээд за 1072 хавцаатай байх юм бол түүнээс ч юм 322 ин аваад тэ өмнөд чинь дүүцэх 300 мянган төгрөгийг таны арилжааны банкны дансанд ч ингээд өгчч хийчих чинь ингээд болцсон баг. Энэ бол нэг хувьлбар хамгийн одоо төг багтай хамгийн зөв хувьлбар бол энэ. Ингээд ингэж тарах ёстой ингэж тарахч байх гэж бодож байна 20 мянган төгрөгөө. А гэл дундуур нь энэ хувийн одоо баахан брокерийн компани компани ирсэн нөхдөө хүмүүс энэ тархиг эргүүлээд ор ор өндөс гэх хутлаа юм яриад ингээд хүм бүхнээс таваас 7 мянган төгрөг авч данс нээлгээд тэгээ брок тэгээд хувьцаагийн тэнд үнэт засны төвлөсөн хандгаламжийн төвөөс аваад шилжүүлж аваад өөрийнхөө брокерийн компани дээр байрлуулаад тэр гээгний явах гэдэг байна хгүй. Энд л эрсдлүүд байгаа л да. Эрсдэл таамтлах байх гэж өөрсдөө бас брокерийн дилерийн компани дээр дамжуулж аваарай гэдэг мэдээллийг өөрсдөө хэлээсэн. Яг хөө тэр бол буруу юм байгаа. Энд чинь буруу ойлголттай байдаг. Зөвхөн тэгж болно гэж хэлж ирсэн байх л да бодвол бас заавал заавал тэгэрэг гэж хэлээгүй. Гэтэ эрдэнэс таамтлах өөрөө тэгж хэлнэ гэдэг чинь хүмүүс маш их буруу ойлголт өгчих байгаа байхгүй. Хүмүүс тэгж шууд л тэгэрэл гэж ойлгох юм. Бас тэр бол тэгж болно шүү дээ гэж хэлэх юм бол тэгэрэл гэж ойлгох чадаг байгаа байхгүй. Бодвол би тэгж хэлсэн байх гэж бодож байна. Би сайн мэдэхгүй. Энийг бол бас жоохон буруу мэдээлэл л дээ. Одоо тэгээ брокер дилерийн компани хувьцаага нээлгээгүй байгаа эргэж бас байгаа шүү дээ. Тэд нар маа ногд л ашгаа авч чадахгүй юм болов уу гэдэг ойлголт. Тэр бол буруу ойлголт. Нээлгээгүй байхад авч чадна. Би тэр үү хэллээ те. Хувьд хамгийн гол нь өөрсдийнх нь данс нь одоо данс нь нэр дээр нь бүртгэлтэй 1072 ч юм уу одоо хэдчихэд их хувьцаа үнэт засны төвлөсөн хангамжийн төвдөр байх юм бол та хувьцаага брокерийн компани данс нээсэн эсвэл үл хамаараа та мөнгө ногд л ашгаа авч чадна. Тэр одоо 20 мянган төгрөг авч чадна. А харин эрдэнэс тамд толгоогоос ч гэсэн одоо 20 мянган төгрөгийнх нь 50 мянган одоо брокерийн компани өгөөд ингээд шууд автоматор өгөөд ингээд брокерийн компани дээр данс нээлгээд тийш хөвцаагийн шилжүүлчлээ тэр гэж шийдэх юм бол би нэг буруу шийдвэр болно гэж үзэж байна. Битгий тэгээрээ. Тэгэхгүй байх гэж бодож байна. Энэ бол харин маш одоо хүний эрхийг зөрчсөн юм болно. Нэгдүгээр хүний эрхийг хөв хүний эрхийг зөрчсөн асуудал болно. Хоёр дахь удаад энэ бол а одоо цаашид гарах уршигт үр дагавар нэмэгдэнэ гэсэн. Өөрөөр их юм бол брокер брокерийн компани дээр 1000 доллар хавцаж орох юм бол одоогийн нөхцөл байдлаас үзэх юм бол бас энэ бол хувьцаан одоо хувьцаагийн одоо эзэнт нь хэлгүүгээр зарцсан асуудал байна. Үрдсэн асуудал, алга болцсон асуудлууд маш их гарч байгаа. Бар хамгийн энэ бол зөвхөн бодит факт. Нөгөө талд а гашин туслах байдаг тий одоо энэ 1070 биш өрдөн байсан ирээд онд байсан дээр ягаан цэнгэр талбар бод ор сураг гал уус баахан хүний брокерийн компани баахан хүний хувьцааг бүртг гэж аваад өөр дээрээ байрлуулаад өөрийгөө дампуур болоод хувьцааг энэ үрээд алга болцсон асуудал зөв юм аа шиг байгаа шүү энэ асуудал одоо давтагдах магадлал би юу бол байгаа давтагдна тий байгаа энийг байхгүй гэж яриад өмнөд бол байгаа л тий манай одоо чинь одоо бүгд бүтэн банк дампуураа тэр чин хэдэн хэдэн 100 гар ирдэг тэр бүм төгрөгөд алга болчих гэдэг байхад чинь тэгэхээр нэг хүний өө 1072 хавцаа эсвэл 950 хавцаа ч юм уу алга болоход нэ араасан гүгээ дэх тийм хөөцөлтөй тэгэл тэд жоох хөөцөл алга болт цохирол оргочдог шүү дээ хүмүүс тэгж л байгаа байхгүй энэ асуудал биш дампуур болж болов шүү тийм учраас энэ боломжтой хандах хэрэгтэй гэж би хэлмээр байна тогтолцоо бол сайжраг байгаа макро дилерийн компаниар дамжуулах шаардлагагүй гэдэг зүйлийг танаас өөр яагаад босс судлаачд ярихгүй байгаа юм. Ярьж байгаа байлгүй тийм чи шаардлага байхгүй шүү дээ. Их тодорхой маш энгийн ойлголт. Зөвөр энэ тав тулгын өдрөлгөөд яаж хийдэг гэж байгааг би мэдэхгүй байна. Тэрүү хэллээ тийм. Заавал брокерийн дилерийн компаниар дамжуулах гэдэг юм уу? Тэгээ тийм л ойлголт байгаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Үгүй гэж бодож байна. Тийм юм ерөөсө яриагүй. Тэгэх шаардлага зөвхөн энгийн тийм шаардлага огт байхгүй ээ. Тэгэх шаардлага ерөөсө байхгүй. Тав тул 1070 хувьцааг зарахгүй гэд хаалттай байлгаж байгаа. Хаалттай байлгах маш олон үндэслэл байгаа. Энэ бол одоо улсын хурлын гишүүн оюу эрдэмч гэсэн энэ дээр бол одоо энэ тав тулгой дээр болсон одоо эрдэмч шинжилгээний хурал дээр тэр бол энэ талаар ярьсан тав тулгой бол одоо дэлхийн жишиг уул урхан компаний дагуу хөгжүүлнэ гэсэн одоо бодлогыг баримтлаж байгаа талаар тийм эрдэмтэд нь бас тэгж өдөлгөн тийм бодлогыг баримтлаж байгаа энэ жишиг компаний юм юу вэ гэхийн бол хуучин стат ойл гэж нэрлэгддэг байсан одоо иконо гэдэг нэртэй болсон норвегийн компани байгаа энэ норвегийн компаний хувьцааны одоо 68% хувийг тийм ээ арт өмнө эзэмшдэг. 
засгийн газар араа дамжуулаад ард түмнэ эзэм шидэг. За энэ 68 хувьд хаалттай байдаг. Хэзээч бэрхжлэр зарагддаг үү. А харин өнөөдөр одоо тэмээ 32 хувь нь яадаг үү. Ол улсын бэрхжлэр арилж алагддаг, дотоодын бэрхжлэр арилж алагддаг юм. Тэгээ энэ жишгэр явна гэж ярьсан. Тэгээ энэ жишгэр ч явах ёстой. Тийм учраас бол энэ 1072 хувь цаг бол ямар ч гэсэн өөрийн 5 6 жилдээ зарахгүй арилж алахгүй байх ёстой. Тим зөвлөмжүүдийг өгсөн байгаа. Ер нь цаашид ч арилж алахгүй байх хэвээр. За хувьцаа арилж алах гэдэг юм биш. Тэгсэн чинь одоо сонгуулийн өмнөх нь тэгээд төрөөний шиг 2 300 мянга зарцсан байна шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо жилийн дараа дахиад сонгуул болохоор дахиад л нөгөө нэг мөнгөрөөгөө бэлэн мөнгөрөөгөө яаж ирэх төрөө. Тим одоо буруу зуршлыг энэ одоо олон нийтийн өмчтэй компани лөө одоо өөрөөсийн эрх мэдлээр төрөө бөрөн байрх тим асуудал одоо юу цэцэлж байгаа. Зогсоож байгаа. Одоо энэ аюу ердэн гишүүний ярьснаар хөрөс өгс ерхий сайдын одоо барьж байгаа бодлогоор тийм ээ тийм юм байх ясгүй гэж үзэж байгаа гэж үзэж байгаа тийм тэгэхч байх гэж бодож байна бас дараа л эдгээр тэр эдгээр яг ямар бодлого ярьж байгаа бодлого барьж байгаа би мэдхгүй одоо ерөнхий хандлагын арахад бол би бол тэгжил хэлмээр байна тийм байх ясгүй ээ энэ улс төрийн зорилгоор энэ одоо олон нийтийн өмчтэй компаниуд ин гэж одоо хувьцаагийн зарууллах эсвэл тийм хувьцаагийн хаалтдаж авах гэх юм уу ногдлаш гин одоо юу гин нэр дээрээс насраа хэмжээний хөрөнгө урчлагаа аваад ингээд улс төрийн зорилгоор зарцуулах юм байж болохгүй шүү дээ. Одоо том тлогод ирчээ байчаал 350 сая доллар тийм юу юм дээр нүсээр нь барьцаалаад аваад тараацсан юу юм да улс төрийн зорилгоор ашигласан энэний том тлогод дараа компани дараах гэж одоо хичнээн жилж явуу хичнээн хэл ам болов тийм юм. Тэгэл дээрээс нь амьч тэр хөгжлийн банкны одоо бас тэр 300 бидэн сэн 130 өнөө зүлийн банкны тавьсан өрийг авиачаад эсний олон даруу 100 сая долларын өрийг авиачаад одоо эрсний тав тлогоо төлсөн эрсний тав тлогоо чинь тустай компани байтал шал өөр тэр банкны өрийг төлөө явж идэх юм байж болох юм уу болохгүй шүү дээ тий тэгэхээр энэ бол одоо энэ үйл ажиллагааг энэ бид алгаж явуулах хэвээр энэ компанийг энэ олон нийтийн эзэмшлийн компани болсон 2016 онд бол зөвхөн нэр нь олон нийтийн эзэмшилтийн байсан боловч энэ зөвхөн засгийн газрын ерөнхий сайдын мэдлэлч хөө ерөнхий сайд захирамж гаргаал ингээд хавцааг энэ бодлож авч байгаа нэрээр тийм ээ одоо ингээд сонгуулийн мөнгөлгөө тарааж ирсэн асуудал ийм юм байхгүй шүү дээ одоо бол хувьцаа нь бүртгэгдээд үнэт цаасны төлөвсөн хадгаламжийн төв дээр иргэн өөрийн одоо нэр дээр 1072 хувьцаа ингээд байгаа мэдээж энэс чинь одоо тэр нэм 300 мянган төгрөгөө 2016 онд авцсан бол 322 хувьцаа насагдсан байгаа ч гэх юм тийм ээ ингээд бас зарим хүнд нь 1072 зарим хүнд нь 950 одоо 50 56 юм уу ингээд ширхэг хувьцаа ингээд байж л байгаа хаалта тэгэхээр хүн бүлэг дээр адилгүй байгаа гэхдээ хувьцаанд огт гар хүрээгүй хүмүүсийн хувьд бол 1072 хувьцаа нь ингээд байж байгаа хинч энийг баталгаажуул чадахгүй ямар нэгэн брокерийн компани 1072 хувьцааг ичээ баталгаажуул чадахгүй тийм ирэх байхгүй хинч чадахгүй ганцхан та өөрөө чадна энэ бол өмнөд цаасны төлөвлөсөн хадгаламжийн төрийн төвийн сайт руу нороод өөрийнхөө эргэстрийн дугаарыг оруулаад ингээд чинь гараад орно за бүр болохгүй бол өмнөд цаасны төлөвлөсөн хадгаламжийн төв дээр өөрөө очиод ингээд шалгаж болно шүү дээ тэгэхээр энийг л та өөрөө баталгаажуул чадахаас биш ямар ч брокерийн компани ямар ч одоо хэн нэгэн хөв хүн эдийн засаг ч баталгаажуул чадахгүй өөрөө л баталгаажуул чадна юм ламар хаа Иргэдээ хувь цааны талаарх мэдлэг мэдээлэл бас бас яг ирээд байгаа юм шигээ таарав байна гэж. Тэгэл үү яах вэ? Энэ бол бас нэгэн төвхтэй асуудал. Би бол Америкт амьдарч ирсэн шүү дээ. Тийм ээ нэг энэ зах зээл өндөр хөгжсөн улсаар ялангуяа тэг биржийн зах зээл өндөр хөгжсөн. Тийм ээ гэтэл энэ дэр чинь бас тэнд ард түмэн бас опцийн нийтлэлээр бас ойлголт дутуу шүү дээ. Ингийн ингийн иргэд бол дутуул байж. 220 жилийн зах зээлийн хөгжлөлтөө улсаар нь дутуу байна. Гэтэл манад ч бас ялгаагүй. Яг л тийм ээ чи бас ингээл дутуул байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дүнд гайхаад байх юм байхгүй. Гэхдээ одоо хүмүүсийн брокер энэ ойлгоход бас жоохон төвхтэй байдаг асуудал дээр нь дөрөөлөөд ингэж хүмүүсийг хохрох асуудал энэ хувь компаниуд компаниудад хувь хүмүүс ерөөсөө байж болохгүй. Хөдөөгөр яваал одоо авиачаал 5 5000 7000 7000 аваал одоо тий бүртгэл бүртгэл ингээл авиачаад юу гэн авцаагийн өөрийнхөө компаний нэр дээр хилжүүлээд авчих байна. Тэгэл тэр нь одоо эрсдэл эрсдэлгүй гэх баталгаа байхгүй шүү дээ. Би тэр хэлсэн. Энэ буруу юм аа ингэж болохгүй. Ард түмэн одоо ялангуяа 1072 хувьцаа дээр бол засгийн газраас албан ёсоор мэдгэл гаргаагүй бол ямар ч юм битгэж болохгүй. Тэр байх ёстой 
газар таны 1070 хоривцаа байж яг үнэт цасын төлөвлөсөн хадгамжийн төвдөр байж яг энэ тэнд одоо брокерийн компани шилжүүлэх дансны яг тийм шаардлага огт байхгүй юм худлаа юм аа ингэж болохгүй тэгээ ялангуяа үн дээр бол одоо телевизүүд ойлгоог юм уу эсвэл одоо хамтраад байгаа юм яагаад байгаа юм буруу мэдээлэл өгөөд байгаа тийм ээ тэгээ тэр хөллөө штэ та данс нээлгэж болно л гэж хэлж байна хэлсэн яг л заавал бол одоо ойлго заавал гэж ойлгочих байгаа тэгж ойлгочих байгаа байхгүй юмсэн тий тэгэл заавал брокерийн компани дансны их хэрэгтэй юм байна гэсэн ойлголттой бодог тийм шаардлага байхгүй анхаарал татсан сэдвээр студид ирчихсэн барьцлаг гэсэн танд баярлалаа за баярлалаа монголчууд нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарт эдийн засагч бацэр оролцлоо дараагийн нэвтрүүлгээр тохиолдлоо баяртай